नमस्कार दोस्तों ना इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ESP के मोस्ट एडवांस बोर्ड को यूज कर सकते हैं इस वीडियो में मैं ना ही इसके कॉन्फ़िगरेशन और ना ही इसके फीचर्स बताने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है आप इसे कैसे यूज करना है ये सीखना आया है तो चलिए मैं बताता हूं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो मेरे पास मेरा फायर बिटल बोर्ड ESP32 है जो कि मुझे DF रोबोट्स ने भेजा है तो इसके लिए मैं DF रोबोट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सो so इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कि आप कैसे Arduino स्केच को अपने फायर बिटल बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं और मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे आप दूसरे ESP बोर्ड जो कि Ada Fruit, Spark Fun और Vemos जैसी कंपनीज बनाती है उसमें अपलोड कर सकते हैं सो so सबसे पहले आपको DF रोबोट्स की इस पेज पे जाना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहां पे जाके आपको सबसे पहले Arduino IDE का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा इस टाइम में इसका लेटेस्ट वर्जन है 1.8.5 तो सबसे पहले इसे डाउनलोड करें और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें उसके बाद इस लिंक को कॉपी करें और अपने Arduino के अंदर फाइल्स प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं और यहां पे इस लिंक को पेस्ट कर दें उसके बाद हम खोलेंगे टूल्स बोर्ड्स और बोर्ड्स मैनेजर अब यहां आपको एक और नया ऑप्शन देखने मिलेगा जिसका नाम है फायर बिटल ESP32 इसका 0.0.5 वर्जन इंस्टॉल करें सबसे पहले मैंने इसका 7th और 6th वर्जन इंस्टॉल करने की कोशिश की थी बट मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया तो मैंने 5th वर्जन इंस्टॉल किया जो कि मेरे लिए बहुत सही तरीके से काम कर रहा है इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको फायर बिटल ESP32 का ऑप्शन बोर्ड्स के अंदर देखने मिलेगा बट अगर आप एग्जांपल्स की ओर देखें तो यहां पे आपको वाईफाई के कुछ एग्जांपल्स और सिर्फ एक ही बीएलई का एग्जांपल देखने को मिलेगा अब आपको ज्यादा एग्जांपल कोड और ESP32 बोर्ड अलग-अलग कंपनीज के ऐड करने के लिए इस लिंक पे जाना होगा ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहां पे भी आपको सबसे पहले Arduino का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा उसके बाद आपको Git इंस्टॉल करना होगा आप Git को अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर दें इंस्टॉल करने के बाद आपको गिट जीयूआई ओपन करना है और वहां पे क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में जाना है यहां पे सबसे पहले ऐड सोर्स लोकेशन में हम ये लिंक को कॉपी कर देंगे उसके बाद टारगेट डायरेक्टरी के लिए सबसे पहले हम आर्डिनो में फाइल प्रेफरेंसेस में जाएंगे यहां पे हमें स्केचबुक लोकेशन को कॉपी करना है और टारगेट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है इसके अलावा हमें एक और लिंक जो कि वेबसाइट से है वो भी टारगेट डायरेक्टरी में पेस्ट कर देनी है उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्लोन बटन पे इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन होने के बाद आप अपना आर्डिनो फिर से ओपन करें उसके बाद अगर आप टूल्स और बोर्ड्स के अंदर देखेंगे तो आपको सारे कंपनीज के ESP32 बोर्ड्स मिल जाएंगे तो इनमें से कोई भी एक बोर्ड सेलेक्ट करेंगे फिर हम जाएंगे फाइल्स एग्जांपल्स अब आप देख सकते हैं कि इधर वाईफाई के और बीएलई के ढेर सारे एग्जांपल आ चुके हैं तो इन सारे एग्जांपल की मदद से हम ESP32 को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तो चलिए अब इस ESP32 बोर्ड में मैं ब्लिंक एग्जांपल कोड अपलोड करके टेस्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं कोड लिख दूंगा कोड लिखने के बाद प्रॉपर बोर्ड सेलेक्ट करूंगा उसके बाद कॉम पोर्ट सही से कंफर्म कर दूंगा और इसे मैं अपलोड कर दूंगा तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कोड परफेक्टली काम कर रहा है मेरे फायर बिटल बोर्ड पे सो so ठीक है ये था आज का हमारा वीडियो कि कैसे ESP32 में Arduino का कोड अपलोड करें मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो ठीक है सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल अगर आप ESP32 और ESP26 के बारे में और नए-नए प्रोजेक्ट्स बनाना और सीखना चाहते हैं तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए और तब तक के लिए एक्सप्लोर लर्न शेयर विद मी टेकी एसएमएस